আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা খুবই একটা ইন্টারেস্টিং টপিক আমাকে আপনারা অনেকেই প্রশ্ন করেছেন যে জার্মানির যে পরীক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে সেটা বাংলাদেশের সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ বা হচ্ছে কতটুকু পার্থক্য রয়েছে বা ওদের পরীক্ষা পদ্ধতি কি রকম এই ধরনের একটা ভিডিও বানানোর জন্য তো ভাবলাম যে আজকে একটা কুইক ভিডিও বানিয়ে আপনাদের আমি এক্সপ্লেন করব শর্ট খুব সহজেই যে কিভাবে হচ্ছে বাংলাদেশের সাথে জার্মানির পরীক্ষা পদ্ধতি কীরকম পার্থক্য রয়েছে বা হচ্ছে কি ধরনের অসামঞ্জস্যপূর্ণতা রয়েছে দুই দশের মধ্যেই দেরি না করে তাহলে হচ্ছে চলে যাওয়া যাক যে আমাদের মূল যে পার্থক্য রয়েছে বা এধার এখানে যে পরীক্ষা পদ্ধতি রয়েছে সেই জিনিসগুলোর আমরা আলোচনা করব। তো জামিয়াতে তিন ধরনের পরীক্ষা সাধারণত প্রচলিত রয়েছে প্রথম যে সবচেয়ে বেশি পপুলার যে কাইন্ডি রয়েছে সেটা হচ্ছে রিটার্ন পরীক্ষা এখানে রিটার্ন পরীক্ষা হয়ে থাকে দুই নম্বর হচ্ছে যে ওরাল পরীক্ষা মৌখিক যে পরীক্ষাটা হয়ে থাকে তৃতীয়টি হচ্ছে যে আপনি কোনো প্রেজেন্টেশন দিলেন প্রেজেন্টেশনের উপর বেস করে হচ্ছে আপনার একটা ক্রেড আসবে তো মূলত এই তিন ধরনের পরীক্ষাই হচ্ছে বেশি দেখা যায় তো এখন রিটার্ন পরীক্ষার ক্ষেত্রে যেটা হয় যে এখানে রিটার্ন পরীক্ষার এক এক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক এক অবশ্যই পাসিং মার্কের নিয়ম রয়েছে যেমন হচ্ছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রথম সেমিস্টার ফোর্টি পারসেন্ট তারপর হচ্ছে আপনি যখন সেকেন্ড সেমিস্টারে যাবেন সেটি ফিফটি পারসেন্ট তারপর হচ্ছে থার্ড সেমিস্টার সিক্সটি পারসেন্ট এবং ক্লাস আপনি যে কোর্স নিচ্ছেন এবং প্রফেসর ভেদেও আসলে এই যে পার্সেন্টটা এটা আসলে ভ্যারি করে থাকে এক এক প্রফেসর এক একভাবে এই জিনিসটি নিয়ে থাকে তো রিটার্ন পরীক্ষার যে জিনিসপত্র রয়েছে সেটা হচ্ছে যে আপনাকে যে ক্লাসের মধ্যে যে কোর্স ওয়ার্কগুলো রয়েছে সেই জিনিসগুলো ভালো করে প্রস্তুতি নিতে হবে নেওয়ার পরে হচ্ছে আপনি যে সিলেবাস রয়েছে সেই জিনিসগুলো সম্পর্কে ধারণা নিয়ে তারপর ভালো করে পড়ে আপনি রিটার্ন পরীক্ষা দিতে যাবেন তবে রিটার্ন পরীক্ষার ক্ষেত্রে এখানে গদবাদা ডেফিনেশন একদম চাওয়া হয় না এখানে আসলে প্র্যাকটিক্যাল জিনিসপত্র যেহেতু আমি অ্যাপ্লায়েড সায়েন্সে রয়েছি হসুলেতে সেহেতু এখানে আসলে প্র্যাকটিক্যাল সায়েন্সের বা যে জিনিসটি আমি শিখেছি সেই জিনিসটির উপরে অ্যাপ্লিকেবল থাকে এটা হতে পারে কোনো ম্যাথস প্রবলেম বা হচ্ছে ছোটোখাটো কোনো অ্যালগোরিদ অ্যালগোরিদমিক প্রবলেম এ ধরনের কিছু একটা থাকতে যেটা আপনাকে সলভ করতে হবে তো ওই রকম নাই গদবাদা ডেফিনেশন এখানে একদমই দেওয়া হয় না যে হোয়াট ইজ দ্যাট হোয়াট ইজ দ্যাট এক্সপ্লেন দ্যাট এক্সপ্লেন দ্যাট সেটা হয়তো বিজনেসের ক্ষেত্রে হতে পারে বাট সায়েন্স রিলেটেড বা হচ্ছে অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স এ ধরনের সাবজেক্ট রিলেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড এখানে আসলে ডেফিনেশন তেমন একটা জিজ্ঞেস করা হয় না দ্বিতীয় হচ্ছে ওরাল ওরালে আসলে আসলে যে জিনিসটি যাচাই করা হয় সেটা হচ্ছে আপনি যে আপনার টপিক রয়েছে সেটা আপনি সব কিছু আপনি বুঝতে পারছেন কি না বা সব কিছু আপনার বোধগম্য রয়েছে কি না এই জিনিসটি টেস্ট করার জন্য প্রফেসর আপনাকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করবে সে হয়তো আপনি কোনো একটা টপিকে আপনি পারছেন তারপর হচ্ছে সে অনেক ডিপে যাওয়ার চেষ্টা করবে যে আপনার ফুল আন্ডারস্ট্যান্ডিং রয়েছে কি না ওই টপিক সম্পর্কে তো ওরাল এক্সাম সাধারণত প্রফেসরের রুমেই হয়ে থাকে তিনজন করে স্টুডেন্টস ঢোকানো ঢোকানো হয় থার্টি ফর্টি ফাইভ মিনিটসের এক্সাম হয়ে থাকে তো প্রথম একজনকে প্রশ্ন করা হয় সে যদি সেই জিনিসটি উত্তর না দিতে পারে তাহলে দ্বিতীয়জনকে জিজ্ঞেস করে দ্বিতীয়জন যদি না পারে তাহলে হচ্ছে তৃতীয়জনকে সে সেম কোয়েশ্চেনটা জিজ্ঞেস করা হয় তারপর যদি কেউই না পারে তাহলে হচ্ছে প্রফেসর ওই জিনিসটা এক্সপ্লেন করে যে এটা হচ্ছে এটা খুব সহজেই আর প্রথম স্টুডেন্ট যদি কোনো একটা অ্যান্সার পেরে যায় তাহলে হচ্ছে ওই অ্যান্সার ওই প্রশ্নটা আর সে প্রফেসর দ্বিতীয় পার্সেন্টকে করবে না সে হয়তো দ্বিতীয় পার্সেন্টকে অন্য প্রশ্ন করতে পারবে তো এটা হচ্ছে ওরাল এক্সাম ওরাল এক্সামে ভালো করার টিপ হচ্ছে যে আপনার টপিক পুরো পিট ও পিট তারপর হচ্ছে ভালো ভালো করে আপনি অনলাইন থেকে রিসার্চ করে কোর্স ওয়ার্ক পড়ে তারপর আপনি যদি যান তাহলে হচ্ছে ওরালে ভালো করতে পারবেন তিন নম্বর ক্যাটাগরি হচ্ছে প্রেজেন্টেশন অনেক প্রফেসর হচ্ছে প্রেজেন্টেশন নিয়ে থাকে আপনাকে সেখানে লেটেক্স নামে যেই সফটওয়্যারটি রয়েছে এটা আসলে সাধারণত সিনট্যাক্স বা কোডিংয়ের মাধ্যমেই আপনাকে কোনো একটি সায়েন্টিফিক টপিকের উপর আপনার প্রেজেন্টেশন হতে পারে আপনি এটাই তৈরি করে আপনি ক্লাসের মধ্যে প্রেজেন্টেশন দেবেন দেওয়ার পর হচ্ছে এখানে যারা অন্য স্টুডেন্ট রয়েছে তারা হয়তো আপনাকে ওই রিলেটেড কোয়েশ্চেন করতে পারে অথবা যা প্রফেসর রয়েছে সে আপনাকে ওই রিলেটেড কোয়েশ্চেন করতে পারে কোয়েশ্চেন করার পরেই হচ্ছে আপনি ঠিক ঠিকঠাক মতো অ্যান্সার করার পরেই ওভারঅল বিষয় নিয়ে আপনার একটা গ্রেড দিবে প্রফেসর যে আপনার আপনি কতটুকু বুঝলেন আপনার যে টপিক ছিল সেই বোঝার জন্য হচ্ছে প্রফেসর মাঝে মাঝে আপনাকে কোয়েশ্চেন করবে তো সব কিছু মিললে তারপর আপনার গ্রেডিং হবে তো এ মূলত এই তিন ধরনের এক্সাম হয়ে থাকে জার্মানিতে তো আপনারা বুঝতেই পারছেন যে বাংলাদেশের সাথে আসলে যে ভিন্নতা রয়েছে সেটা আ